പുതുമ നിറഞ്ഞ സിനിമകൾ വ്യത്യസ്തമാർന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ സബ്ജക്റ്റുകൾ ഒക്കെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ചുരുക്കം ചില ഇന്ത്യൻ നടന്മാരിൽ പ്രധാനിയാണ് നമ്മുടെ മമ്മൂട്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരിയർ തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ ഇത്രയും കാലത്തിനിടയിൽ അദ്ദേഹം സമ്മാനിച്ച ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി വ്യത്യസ്തമാർന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അത്തരത്തിൽ അദ്ദേഹം ജീവൻ നൽകിയ ഒരു കഥാപാത്രമായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ക്ലാസിക്കുകളിലൊന്നായ അംബേദ്കറുടെ ജീവചരിത്രം പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ എന്ന സിനിമ ശരിക്കും മമ്മൂട്ടിയെ തേടി ഈ സിനിമ എത്തുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളുടെ തുടക്കത്തിൽ മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിലുള്ള നാഷണൽ ഫിലിം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഒരു സിനിമ നിർമ്മിക്കുവാൻ തീരുമാനിക്കും ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രശില്പി ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന ശില്പിയായ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറുടെ ജീവചരിത്രം പറയുന്ന ഒരു സിനിമ അതിനായി ജബാർ പട്ടേൽ എന്ന മെറാത്തി സംവിധായകനെ മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ സമീപിക്കുന്നു പിന്നീട് ഏകദേശം മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് അംബേദ്കറുടെ ജീവചരിത്രം പഠിച്ച് അദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ച വഴികൾ പഠിച്ച് അവരൊരു കഥയും തിരക്കഥയും പൂർത്തിയാക്കും ഹൃദയസ്പർശിയായ ജീവിതഗന്ധിയായ അദ്ദേഹത്തിന് ജീവിതവുമായി വളരെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന റിയലായിട്ടുള്ള ഒരു കഥ പിന്നീട് അവർ മുൻപിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളി ഇതിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രമായ അംബേദ്കർക്ക് ജീവൻ നൽകാൻ ഒരു നടനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നതായിരുന്നു ശരിക്കും അതിന് ലോകത്തുടനീളമുള്ള പല ഭാഷകളിൽ നിന്നുള്ള ആയിരത്തിലധികം നടന്മാരുടെ മുഖങ്ങൾ ഇതിനുവേണ്ടി അവർ സെലക്ട് ചെയ്തു പക്ഷെ അതൊന്നും അംബേദ്കറുമായി എത്ര യോജിക്കുന്ന മുഖങ്ങളായിരുന്നില്ല പലരെയും കണ്ട് സംസാരിച്ച് അംബേദ്കറുടെ രീതിയിൽ അഭിനയിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നൊക്കെ ഒരു ചെറിയ ഓഡീഷൻ എന്ന നിലയിൽ വരെ അവർ നടത്തി നോക്കി പക്ഷെ അംബേദ്കർക്ക് ജീവൻ നൽകാൻ പറ്റിയ ഒരു മുഖവും അവരുടെ മുൻപിലേക്ക് എത്തിയതുമില്ല We did? You know, you dropped a paper and I picked it up. That's why I was able to get out of the way. American actor Robert Dean Nero. He was able to get out of the way. He was able to get out of the way. He was able to get out of the way. He was able to get out of the way. He was able to get out of the way. He was able to get out of the language of American English. He was able to get out of the way. He was able to get out of the British English. അതിൻ്റെ ഒരു ഇന്ത്യൻ ടച്ച് ഒക്കെ കലർത്തിയാണ് അതിനകത്ത് സംഭാഷണം പറയുന്നത് ആ ഒരു തരത്തിൽ മാത്രം അദ്ദേഹം യോജിക്കാത്തത് കൊണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടും പിന്നീട് അന്വേഷണം നീളുന്ന ഒരു കാഴ്ചയുണ്ടായി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് ആ ഇടയ്ക്ക് മമ്മൂട്ടിയുടെ മുഖം പട്ടേലിൻ്റെ മുൻപിലെത്തുന്നത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം മമ്മൂക്കയുമായി ഈ സബ്ജക്റ്റ് സംസാരിക്കുന്നു മമ്മൂക്കതിൽ ആകർഷണമാകുന്നു ആ സിനിമ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകും എന്നാൽ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിന് ക്ലീൻ ഷേവ് ചെയ്ത് അംബേദ്കറായി മുൻപിൽ എത്തണം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യത്തിൽ അത്ര ഉൾക്കൊള്ളാൻ മമ്മൂക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല പട്ടേൽ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് മമ്മൂക്കൊക്കെ അത്ര രസിക്കുമായിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടും ഈ ഒരു കഥാപാത്രത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ അല്ലെങ്കിൽ അംബേദ്കറുടെ ജീവചരിത്രം അഭ്രപാളികളിൽ എത്തിക്കാൻ മമ്മൂക്ക കൈയും മെയ്യും മറന്ന് സഹായിച്ചു അക്കാലത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മമ്മൂക്ക ആ സിനിമ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അംബേദ്കറുടെ മുഖം അംബേദ്കർ എങ്ങനെയാണ് അംബേദ്കറുടെ രീതി ഇതൊക്കെ നിശ്ചല ഫോട്ടോകളായി സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോകളായി ഒക്കെ സംവിധായകരുടെയും എഴുത്തുകാരുടെയും ഒക്കെ മുൻപിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും അംബേദ്കറുടെ ഒരു നടക്കുന്ന വീഡിയോയോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഈ സർക്കാരുകളുടെ കയ്യിലൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനകത്തൊരു വ്യക്തത അംബേദ്കറുടെ ഒരു ശൈലി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രീതികൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇതൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു എഴുത്തുകാരനോ സംവിധായകനോ പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനോ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു നടൻ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബയോഗ്രഫി ചെയ്യുമ്പോൾ അതുമൊരു ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധ നേടിയ അംബേദ്കറെ പോലെ ഒരാളുടെ ജീവചരിത്രം സിനിമയാക്കുമ്പോൾ അതിന് ജീവൻ നൽകുമ്പോൾ തീർച്ചയായും എങ്ങനെയാണത് മാറ്റിയെടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു വെല്ലുവിളി ഇവരുടെ എല്ലാം മുൻപിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അത് നൂറ് ശതമാനം തൻ്റെ കഴിവിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലൊരു പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ അംബേദ്കറായി പ്രേക്ഷകർക്ക് മുൻപിൽ ആ സിനിമയ്ക്ക് മുൻപിൽ ജീവിക്കുകയായിരുന്നു മമ്മൂട്ടി എന്ന നടൻ from the presidential chair of the international congress maulana mohammad ali referred to a suggestion to divide the untouchables equally between hindus and muslims adu namukku poornamayi manasilagunnathu ee cinema kaanumbol ambekarude jeevithavumayi bandhapetta moonu naal ghattangal ee cinema il kaanichu pogunnathu balli muruge baaki ella
ഒരു വിദ്യാഭ്യാസനായി അംബേദ്കർ അലഞ്ഞ് തിരിയുന്ന ഒരു കാഴ്ചയുണ്ട് ശരിക്കും സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് അവിടെ ചെന്ന് കുറച്ച് കോൺഫിഡൻസിൻ്റെ കുറവ് പലരെയും ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ചെറിയ അപകർഷത ബോധം ഇതൊക്കെ വളരെ ഗംഭീരമായി വളരെ ഡീപ്പായി ചെറിയ ഭാവങ്ങളെ പോലും വളരെ ഡീപ്പായി കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു കഥാപാത്രത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്തെ ഒരു പതിഞ്ഞ ശബ്ദത്തിലുള്ള സംസാരം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ബ്രിട്ടൻ ഇംഗ്ലീഷ് അദ്ദേഹം കുറേ കാലം അതിനു വേണ്ടി അത് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് ആ സിനിമയിൽ അദ്ദേഹം അത് ആ സംഭാഷണങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് യങ് മാൻ യു ആർ ദ ഓൺലി വൺ ഹൂസ് ഓൾവേസ് ഹിയർ ബിഫോർ മീ ആൻഡ് ഓൾവേസ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ടു ലീവ് യുവർ നെയിം ഭീംറാവ് അംബേദ്കർ ആ ഒരു ഡയലോഗ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്ക് അത്ഭുതവും അദ്ദേഹത്തോട് അഭിമാനവും തോന്നും കാരണം നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമകളുമായി കേട്ട് പഠിക്കുന്ന തരത്തിൽ അത്തരത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം ആ ലാംഗ്വേജ് വളരെ സ്ലാങ് വളരെ ഗംഭീരമായി അദ്ദേഹം അതിനകത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് അടുത്തൊരു കാലഘട്ടം അതായത് ഇതിനൊരു മധ്യവയസ്കനായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഏജിലാവുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഒരുപാട് ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഒരുപാട് തിക്താനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഒരുപാട് കുറച്ചുകൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് കരുത്താർജിക്കുന്നു ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വളരെ കുറച്ചുകൂടെ ബോൾഡായ ഡയലോഗിലേക്ക് വരുന്നു ഫേസ് എക്സ്പ്രഷൻ വരുന്നു ബോഡി ലാംഗ്വേജ് വരുന്നു അതൊക്കെ അദ്ദേഹം ആ ഒരു തരത്തിലേക്ക് തന്നെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അടുത്ത ഒരു ഘട്ടം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു മധ്യവയസ്കരാകുന്നു കാരണം ഒരു നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണവുമായൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടും അത്രയും ലോകശ്രദ്ധ നേടുന്ന ഒരാളായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അംബേദ്കർ അങ്ങനെ ഒരു തലത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അതിനെ വളരെ മെയ്വഴക്കത്തോടെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ മുൻപിലേക്ക് കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നത് I know today we are divided politically, socially and economically. We are a group of warring camps. That's why we have a lot of people who are in the world. That's why we have a lot of people who are in the world. This is okay. It's very touchable. 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 അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഇഷ്ടം അവിടെയൊക്കെ ആ ഒരു അവിടെയും കുറച്ച് ചിലയിടത്ത് പതിയേണ്ടടുത്ത് പതിഞ്ഞ് ഉയരേണ്ടടുത്ത് ഉയർന്ന് വളരെ നാച്ചുറലായി തന്നെ വളരെ ഗംഭീരമായി തന്നെയാണ് അംബേദ്കറിന് നമുക്ക് ഈ സിനിമയിൽ ജീവൻ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകൾ മുതൽ ചിത്രത്തെ കുറിച്ച് ആലോചനകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും കുറച്ചധികം സമയം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ ചിത്രം പൂർണ്ണമായും ചിത്രീകരിച്ച് പ്രദർശനത്തിന് റെഡിയായി വന്നിരുന്നുവെങ്കിലും കുറച്ച് തടസ്സങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തിന് ശേഷമാണ് ചിത്രം വാണിജ്യപരമായി റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഏകദേശം മൂന്ന് മണിക്കൂറിലധികമുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറുടെ ജീവിത കഥ പറയുന്ന ഈ സിനിമ നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് മണിക്കൂറും വളരെ രസകരമായിരുന്നു നന്നായിരുന്നു ആസ്വദിക്കുന്ന ഒരു സിനിമ തന്നെയാണ് മികച്ചൊരു ക്ലാസിക് സിനിമ തന്നെയാണ് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറുടെ ജീവിത കഥ പറഞ്ഞ അംബേദ്കർ മോശം മമ്മൂക്കയോട് നമുക്ക് അഭിമാനവും ബഹുമാനവും ഒക്കെ തോന്നിപ്പോകുന്ന മുഹൂർത്തങ്ങളുള്ള സിനിമ ശരിക്കും ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ ക്ലാസിക് എന്ന് വിശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ ലോക സിനിമയിൽ തന്നെ ഉയരത്തിലേക്ക് എത്തപ്പെടുന്ന അത്ത അല്ലെങ്കിലും ഇപ്പോഴും ആളുകൾ കാണുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് അംബേദ്കർ കാരണം ലോകത്തിലുടനീളം നിരവധി ആരാധകരുള്ള ഒരുപാട് പേർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാൾ തന്നെയായിരുന്നു ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ഹി മേക്സ് യു തിങ്ക് ആൻഡ് ലിവ് ബൈ റീസൺ എക്സെപ്റ്റ് ബുദ്ധ ഓൾ ഫൗണ്ടേഴ്സ് ഓഫ് റിലിജൻസ് claimed for themselves the role of savior buddha was satisfied with being simply a guide